Ngayong Guebes, ating kunigunita ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Ang tagapamuno po ng ating banal na misa ngayong umaga ay si Reverendo Padre Lino Nicasio, SPD. Magsitayo po tayong lahat. Inasak dalinis kami ay ingi sa Diyos sa manamin awang minimiti Abe Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng pagiging reyna o pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng ating banal na misa, humingi muna tayo sa Panginoon ng kapatawaran para sa ating mga nagawa mga kasalanan, pagkukulang at mga pagkakamali laban sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng malawalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito, Kapag niloob ninyo, na malupig ko ang mga amonitang ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag uwi ko. Sinalakay nga ni Jefte ang mga amonita at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lunsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abel Quaramin. Marami silang napatay na amonita. Nang magbalik si Jefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, Hinapak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ka sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon. Sumagot ang anak ni Jefte, kung nakapangako kayo sa kanya, 
tuparin ninyo. Yabang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng dalawang, dalawang buwan ang aking pagkadalaga. Pumayag naman si Jefte na umalis ng dalawang buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi makapag-aasawa. Pagkaraan ng dalawang buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa managkalat na Diyos Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po tayong lahat. sa loob na mahinaon. Rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, naghandog nang isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli niyang nagsugo siya ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabangguya 
at handa na ang lahat ng bagay para sa kasalan. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinungga ba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masasamat, mabubuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan? Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang nahihirang. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng mahal na birian, ang kanyang ina at reyna ng langit at lupa. Kung may magtatanong, bakit may kapistahan kayo ng mahal na birin, reyna, pagiging reyna, ay bakit naman hindi? Sasabihin niya ba, ay kung yung anak nga niya ay hari, ay di siyempre ang nanay ay reyna, ay simple lang naman iyon. Pero ang isa pang kahulugan niyan, yan ay pagpaparangal sa ating mahal na birin, Maria, na nakiisa sa hirap at sakit ng ating Panginoon sapagkat ang nararamdaman ng anak ay nararamdaman din ng ina. So, ang sufferings of our Lord were also the sufferings of Mama Mary at napakapait sa kanya ang makitang mamatay sa krus ang kanyang sariling anak. Subalit, nang ito'y nabuhay na maguli ay kaisa ang mahal na biring Maria sa kanyang maluwalhating pagkabuhay at siya nga, di ba nung August 15, kapistahan naman ng Assumption of the Blessed Virgin Mary na kung saan pinarangalan ang mahal na Birin Maria sa pagdadala sa kanya sa kaharian ng langit upang kapiling ang kanyang bugtong na anak. Amen. So, yan po ang maikling pagpapaliwanag. Ito namang eh, gospel, kung narinig ninyo, kasalan, kasalan, wedding. Eh, Paminsan-minsan nakakatanggap tayo ng mga wedding invitation, katulad nga ito, may bila akong sample. Iba-ibang itsura niyan, iba-iba ang itsura. Depende sa kung anong gusto nung uh, uh, ikakasal. Pero merong mga detalye na pare-pareho. Halimbawa, siyempre nandiyan ang pangalan ng mga ikakasal, kung sinong magulang ang mga, mga magulang ang nangungumbida, kung saan gaganapin ang kasalan, at kung saan gaganapin ang reception at nakalagay pa nga doon attire formal at hindi uh, malilimutan yung tinatawag na ayan no RSVP ano ibig sabihin ng RSVP ito ay frances responde si vouple ibig sabihin kung kayo po ay kinukumbida, ipagbigay alam doon sa nangungumbida kung kayo ay dadalo. Kasi 
bibilangin yan eh. May, may bayad ng bawat isang tao dyan na gagastusan eh. So dapat alam kong kayo ay dadalo. Yun. So, bakit ko binanggit yan? Ay itong ang gospel ay tungkol sa wedding invitation. Ay, of course, ito ay talinhaga ng Panginoon. Pero, ang ibig niya sabihin, may mga inanyayahan ang Panginoon sa kaharian ng langit at yan nga ay tayo. Ay, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon sa kaharian ng langit after our life here on earth. Ay, bakit after our life? Ay, 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 mamamatay tayo. Eh. Ano magagawa mo? O, ay, ala ka namang ikaw lamang kabukot bukurang hindi namamatay dito sa lupang ito. So, lahat tayo ay mamamatay. Ayon. Ngayon, ang Lord invited tayo lahat sa kaharian ng langit. Pero ano nangyari dito sa Ebanghelyo? Merong mga tumanggi, ayaw, refuse, reject the invitation. Oo. At hindi lang yan, ito nga sinasabi, kung ano-ano ang mga dahilan. Huwag hmm. naman magagali, tayo mga Pilipino, sakit na natin ito. Pag may nang uy, birthday ko sa ganun ha, punta ka, oo, oh, oh, pupunta ako, oo, oh, oo, oh, oh, punta ako. Pero pagdating ng araw, hindi naman pumupunta. Ayun, sakit na natin yun. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oo. Oh. Tapos pag nakita, huy, bakit ka naman hindi ka pumunta? Eh kasi ganun eh, kasi ganun eh, kasi ganun eh, kasi ganun eh. O, oh, ayun. Kaya meron tayong kasabihan sa English, if there is a will, there is a way. Sa, sa Tagalog, kung, ano nga ito, kung may, kung ayaw, maraming, at kung gusto, maraming, ayun. So, Ganyan na nangyari dito. Marami. Ako ika ay pupunta doon. Ako ika ay maraming inaasikaso. Ako ika ay busy. Ako ika ay ganyan. Yun. Dito. Ngayon, apply to us. Ganito yan. Dito pa man, habang nabubuhay tayo, binibigyan na tayo ng invitation ng Panginoon. Pumunta sa langit. Eh, hindi tayo naiiba dito sa mga maraming dahilan. Nang ibig sabihin ng Panginoon, maghanda ka na patungo sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng iyong buhay. Mag, magpakabuti ka na. Ay, sasabi, ay hindi ika eh. Busy ako sa pangalawang asawa ko eh. Ay busy ako sa mga kalaguyo ko eh. Ay busy ako sa pagpapayaman eh. Busy ako sa kung ano-ano mga dahilan. Ayun. Ay, ang ibig sabihin eh, ayaw talaga. Ayaw talaga. Ay, mas gusto ko pa itong bisyo kong ito eh. Mas gusto ko pa itong ganito eh. Mas gusto ko eh, wala akong panahon sa Panginoon eh. Aba, eh di walang sisihan. Walang sisihan. Ay, bakit? Ay, ikaw ang umayaw eh. Ano magagawa mo? Ay, gusto man ng Panginoon, pumunta ka sa langit. Eh, kung ayaw mo naman, eh, paano magagawa? Eh, tayo nga eh. Kung ayaw natin pumunta sa kasalan eh. Eh, kasi ganito eh. Kasi ganito eh. O, oh, eh, kung maraming mga dahilan. Ganyan din sa Panginoon. Lord, gusto ko maging mabait, pero not now, hindi pa ngayon, kasi enjoy pa ako sa ganitong kasalanan eh. Enjoy pa ako sa ganitong bisyo eh. Enjoy pa ako. Ayun. Ayoko pang i-give up ito eh. Ayoko pa. Ayun. So pagdating ng panahon, walang sisihan. Bakit? Ay tayo mismo ang umayaw eh. Ay sasabihin ng Panginoon, eh, ikaw ang umayaw eh. Ibinagay ko na, oh. Walang kinaibahan yan doon sa may anak ka, kaya mo naman magpaaral kahit sa pinaka the best university or college. Anak, mag-aaral ka, ikawawa ka naman, wala kang kinabukas sa pangitig na, ay ayaw ko mami, ayaw ko mami, ayaw ko mami. O ayan, di tumanda, walang alam. O, ay di ngayon ay palaboy-laboy lamang. Ay, ano gagawin mo dyan? Ay pag sinabi, eh, ba't hindi ka na, ay, ayaw ko eh, ayaw ko eh. Ano magagawa mo? Kay pilitin mo yan, ay, ayaw niya eh. Ganyan din tayo, mga kapatid. Sinisimplihan ko lamang. Kung ayaw mo talaga sa Panginoon, ay walang magagawa ang Panginoon. Ay, ayaw mo eh. Ay, may nililigawan ka nga. Mahal kita, mahal. Ay, kung ayaw naman na nililigawan, ay, hindi, ayaw ko sa iyo. Ay, wala ka magagawa. Ay, ayaw, ay, inayaw ka eh. Oh. Ay, ganun din ang Panginoon. Hindi niya tayo pipilitin. Pero, 
andyan ang invitation niya sa atin. Wag, <laughs> ang maigi, <laughs> pag-isipan natin ito para walang sisihan sa huli. Ay tinan nyo nangyari dun sa isa. O, oh, yun. Kaibigan, bakit ka pumasok dito? Hindi na mga nakadamit pang kasalan. Ibig sabihin, ngayon gusto mo pumunta sa langit kasi nakita mo kung saan ka pupunta. Pagkatapos mong ika nga ay talikuran ng Panginoon, aba, ay kaparusahang walang hanggan iyon. Nililiwanag lamang yan sa atin ng Panginoon kasi maikli ang buhay. Maikli ang buhay. Hindi natin masasabi kung kailan. Oo, ilalayo ng Panginoon Diyos pero yan ang katotohanan. Maikli ang buhay. Sasabihin mo na, hindi ako mamamatay kasi bata pa ako. Eh bakit? Wala na mamatay sa tiyan ng nanay bago pa isilang. Wala na mamatay ng mga bata sa, sa dengue at kung ano-ano man. Eh binata pa ako, middle age pa ako, professional. Bakit walang na mamatay na young professional? Walang na mamatay na estudyante? Excuse me. Hindi pa ako mamamatay kasi may may trabaho ko. Ang ganda ng trabaho. Aba, wala kang, wala kang pinupuntahang uh, sa punerarya. Uy, kaibigan ko ito, kaklasyo ko ito, kasing edad ko ito. Aba, tinan mo ka. So, ang message sa atin, may invitation tayo sa Panginoon. Maganda tayo. Say yes to the Lord. RSVP. Yes, Lord. Gagawin ko po ang lahat sa tulong mo sa pamamagitan ng pagbabago ng aking buhay nang sa ganon makarating ako at makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Amen. You. Pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa pagunita kay Mariang Birheng Mahal at Reyna ng Langit at Lupa ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan Amen Sumain ang Panginoon At sumain nyo rin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa Itinaas na namin sa Panginoon Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos Marapat na siya ay pasalamatan Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo ang mahalabirang nagpupurit na gagalak sa iyo. 
ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingat mo ang mahal na Bireng Maria bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadahakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Ama namin banali ka ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Yesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Luis Antonio na aming Obispo at lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, lalo na si Father Bebs Alcover, SVD, at ang 
lahat ng mga yumao na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga kaluluwang idinadalangin natin at inaalala sa banal na misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at marapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahalabiring Mariang Ina ng Diyos at Reyna ng Langit at Lupa kaysa na mga apostol, kaysa ni San Jose, Saint Jude Tadeus, Saints Arnold and Joseph and SVD Martyrs at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ng Diyos Ama sa langit, manalangin tayo sa pamamagitan ng panalanging turo ni Kristo. sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapan ang ibinibigay ko sa inyo. Tugayan mong aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapan ng Panginoon sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Cordero ng Dios na nagaal. 
Ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. an act of solidarity to our brothers and sisters in Batanes who were badly affected by a 5.4 magnitude earthquake last July 27 and a typhoon Hana last August 6, we will have a special second collection today. 
Your donations will be used to purchase relief goods and to help in the repair of a damaged church. Let us pray that our brethren in the devastated areas will find comfort and consolation in spite of the difficulties they are now going through. The Catholic Women's League St. Jude Unit will have a Watch Your Health Lingap Kalusugan project on September 22, Sunday, from 6 o'clock to 10 o'clock in the morning at the ground floor of the St. Jude Pastoral and Social Center building. Laboratory tests such as lipid profile, thyroid tests, liver profile, and other similar tests will be available at minimal prices. A fasting period of 10 to 12 hours shall be observed for blood tests. There will be also a free computerized eye refraction. For more information, please inquire at the parish office. Thank you and God bless. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa pagunita kay Mariang Birheng Mahal ay nakikiusap na mohantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. We now pray the prayer of St. Gertrude, prayer for the souls in purgatory. Eternal, Eternal Father, Father, we, we offer, offer you the most, the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the Masses offered throughout the world today for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the Universal Church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Please kneel for our novena and benediction. O salutarisos dia, quechelipandisos dia. of thy faithful and kindle in them the fire of thy love send forth for thy spirit and they shall be created let us pray O God who did teach the hearts of thy faithful people by sending them the light of thy Holy Spirit grant us by the same spirit to have a right judgment in all things and evermore to rejoice in his holy comfort through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 26, the epistle of St. Jude, verse 15. Behold, the Lord has come with thousands of his holy ones to execute judgment upon all. Day of wrath and doom impending, David's word with Sibyls bleeding, heaven and earth in ashes ending. Oh, what fear man's bosom rendeth, 
when from heaven the judge descended, on whose sentence all depend. One true sound the trumpet flinging, to earth sepulchres its ringing, all before the throne it bringing. Death is struck and nature quaking, all creation is awaking to its judge and answer making. Law, the book exactly worded, wherein all hath been recorded, then shall judgment be awarded. When the judge his seat attained, and each hidden deed arraigned, nothing unavenged remained. What shall I, frail man, be pleading? Who for me be interceding, when the just are mercy needing? King of majesty tremendous, who dost free salvation send us, fount of pity then befriend us. Think kind Jesus, my salvation, cause thy one truth incarnation, leave me not to reprobation. Faint and weary thou hast sought me, on the cross of suffering bought me, shall such grace be vainly brought me? Righteous judge, for sin's pollution, grant thy gift of absolution, ere that day of retribution. Guilty, now I pour my moaning, all my shame with anguish owning. Spare, O God, thy suppliant groaning. Through the sinful woman shriven, through the dying thief forgiven, though to me a hope has given. Worthless are my prayers and sighing, yet, good Lord, in grace complying, rescue me from fires undying. With thy sheep a place provide me, from the goats afar divide me, to thy right hand do thou guide me. When the wicked are confounded, doomed to shame and woe unbounded, call me with thy saints surrounded. Lo, I kneel with heart submission, see, like ashes my contrition, help me in my last condition. Ah, that day of tears and mourning, from the dust of earth returning, man for judgment must prepare him. Spare, O God, in mercy spare him. Lord, all pitying, Jesus bless, grant them thine eternal rest. Amen. Please turn to page 37, Novena Prayers. O, o glorious apostle, apostle Saint Judas. True relative of Jesus and Mary, I salute thee through the most sacred heart of Jesus. Through this heart, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon thee. Humbly prostrate before thee, I implore thee through this heart to look down upon me with compassion. All despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To thee, God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful to thee, and will be thy faithful client, until I can thank thee in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke thee. Blessed Apostle, with confidence we invoke thee. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray, Pray for us that, that before death, death we, we may expiate all, all our sins by sincere, sincere repentance and the, and the worthy, worthy reception, reception of the Holy, the Holy Sacraments. Sacraments. Pray, Pray for, for us that, that we may appease the divine justice and, and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed to rejoice in the presence of our God forever. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered thy beloved master into the hands of his enemies has caused thee to be forgotten by many. But the church honors and invokes thee universally as the patron of hopeless cases and of, and of things despaired of. Pray for me who am so miserable. Make use, I implore thee, of that particular privilege accorded to thee. 
to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly. Bless God with thee and all the elect forever. I promise thee, O blessed youth, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor thee as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to thee. Amen. Saint Jude, that they use, pray for us and for all who invoke thy aid. Let us pray. O Saint Jude Thaddeus, thou relative of Jesus Christ, thou glorious apostle and martyr, renowned for thy virtues and miracles, faithful and prompt intercessor of all who honor thee and trust in thee, thou art a powerful patron and helper in grievous afflictions. I come to thee and entreat thee from the depths of my heart. Come to my aid with thy powerful intercession, for thou hast received from God the privilege to assist with thy manifest help those who almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses. My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes, but are witnesses of my tears and sighs uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. Thou cannot forsake me in this sad plight. I will not depart from thee until thou hast heard me. O hasten to my aid. I will be grateful to thee all my life, and I will honor thee as my special patron. I will thank God for the graces bestowed upon thee, and will encourage devotion to thee according to my power. Amen. Saint Jude Tadeus, pray for us and for all who invoke thy aid. O my God, I firmly, I firmly believe that thou art really and corporally present in the blessed sacrament of the altar. I adore thee here present from the very depths of my heart, and I worship thy sacred presence with all possible humility. O oh my soul, what joy to have Jesus Christ always with us and to be able to speak to him heart to heart with all confidence. Grant, O oh Lord, that having adored the divine majesty here on earth in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray for the intentions of the Church and the Holy Father for families, that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly schools of true human growth. We also pray for the following intentions, for God's blessing on the National Shrine of St. Jude Tadeus and St. Jude Catholic School, for more vocations to the priestly and religious life, and for board and bar examinees, those who are taking academic and other examinations, and all devotees whose petitions we now leave up to our Heavenly Father. May the Lord graciously bless them in every way, keep them in His abiding love, and increase their faith in answer to their prayers. Together with our personal intention, through the constant intercession of our beloved patron, Saint Jude Tadeus, we all pray. Our, our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, 
and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil amen hail mary full of grace the lord is with you blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb jesus holy mary mother of god pray for us sinners now and at the hour of our death amen glory be to the father and to the son and to the holy spirit as it was in the beginning is now and ever shall be world without end amen sacrament left us a memorial of your passion grant we implore you that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood as always to be conscious of the fruit of your redemption you who live and reign forever and ever Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, virgin and mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine, be Oh, we 
heaven above other the infinite divas domain everlasting is thy reign infinite divas domain everlasting is thy reign please turn to page 43 blessing for the sick Grant, Grant Almighty and Eternal, Eternal God, everlasting help to those who believe. Hear us for thy sake, for whom we implore the aid of thy tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to thee in thy church, through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, through the merits and intercession of his holy apostle, Jude Tadeus, and all his saints, show them favor and mercy. Amen. Blessing of religious articles, kindly raise them. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to God Almighty Father that we may be transformed into Christ's image through the devout use of these signs as aids to prayer. May the Lord in his love and mercy cherish and reinforce with his blessing these tokens of our devotion and piety so that we may take up the course of the present life without offending anybody, and we may attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Ang ating mahal na Birey Maria, Reina ng Langit at Lupa.